now tuning in to Sneaker Nomics. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kawan-kawan dan pendengar-pendengar yang dalam kereta ke dekat online ke ke YouTube ke mana-mana lah. Okay, so hari ni I Julian dari Economics dengan Safwan Sarimin. Yo 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 embryo. Wow wow wow. To, to tagline Julian. Julian oh wow. Sebenarnya. Janganlah tak best tu. Eh hey, okay. Anyways, uh, okay hari ni kita orang before kita orang start dengan topik-topik yang kita orang nak bincang. Ya, kita uh, orang bagi tahu dulu apa yang kita orang nak akan cakapkan dalam <coughs> dalam podcast ni. So Julian, apa yang kita cakap? Okay, so uh, okay lah. Before we reveal kita apa bagi tahu orang apa topik yang kita orang nak bincang hari ni, okay. uh, kita bagi tahu dulu lah apa on feed kita orang tengah sambil tengah buat podcast ni. Okay, uh, so uh, Saf, kau pakai apa ni? Slipper je. Eh, ya ke? I tengok macam dah Mana dia macam camouflage je. je. Ada Chameleon All Star AJ1. Woo! Tak ada aku. Ada orang tu baru baru beli Tiffany Dang. Eh, yes. Eh, apa ni? Okay, so hari ni I tengah pakai uh, New Balance 990 uh, version 4 V4. So memang kasut ni I dah sekarang dulu nak keep DS, hmm. tapi sebab dia selesa sangat, oh, hari-hari dah pakai. Jadi bitter. Ah, kan? ha, jadi bitter lah ni. Dah memang jadi kasut bandar nanti. Rich boy, rich boy. No fam, cheap cheap dekat eBay still still. Okay, okay, okay. okay so kita uh, sambung ah. Okay, so hari ni kita akan buat pasal tiga topik. So yang first kali ialah pasal uh, sneaker cleaning products. So yeah. macam Crab Protect, Jason Mark tu. So okay, the topic is macam kalau sneaker cleaning product ni hmm. uh, berbaloi tak kalau kita orang beli? Ya. Yeah. Yang topik nombor dua tu sebenarnya macamana korang nak store kau punya kasut lah. Ya. Yeah. So that orang tak rosak, tak crumble, yes. tak kena makan anai ke, bus korang tak kena makan dengan semut ke, yeah. lah, semua ni lah. Eh, tapi bus ada lagi ke? Eh, ada, ada, ada bro, ada. banyak bro. Shout out Adidas bro. Okay, so last kali yang topik yang kita nak cakap ni, okay, ni dia general sikit, tapi yeah. topik dia pun pasal general releases. Yeah, so, every GR. Week, every every uh, podcast kita orang kena cakap lah. Kita ni macam opinion kita orang lah. General release macam mana. Uh, yes, so, uh. kalau macam korang ingat, oh, sebab dia general release, so I tak nak beli, I nak beli kasut hype je, nak beli kasut off-white ke, nak beli apa piece minus one, apalah, yeah. semua-semua tu lah. Okay, tapi nanti kita bincang. Jangan risau. Ons, ons. Confirm masuk punya. Okay, nanti at the end of the episode macam biasa kita buat uh, kita bincang pasal upcoming releases. Kalau kita orang nak beli ke tak, apa kita orang fikir pasal kasut tu hmm. dan macam-macam lah. Eh, and then jangan lupa this week uh, weekend ada Snickers lah. Oh Taylor's. yes, betul tu. Oh, yeah, ni Taylor's Future Movement X Snickers lah. So dia dekat Grand Hall Taylor's Lakeside. Dia 7-8 March and yeah. eh. obviously esok lah. Ni bukan main event ni dia. Ni bukan yang besar, sneakerlah besar tu ah, lah. Yang ni macam, macam Oktober tu lah. Small-small ni. Yes, yang ni yang lagi kecil tapi memang padu lah. Kau lah. Lucky draw dia padu gila. Oi, lucky draw dia padu bro. Menang off-white dunk low Michigan dengan uh, Paranoise Air Force One. Hmm. Tak bayar Ons. bayar apa-apa. Datang je. Tak, tak ada, tak ada bayar tiket ke apa macam ha, biasa tiket semua tak free. semua free Bawa semua orang hmm. ha, okay. Jangan risau sangat pasal rubuhan semua tu ha, Semoga semua orang sihat Okay, kita start ya eh? okay, Saf, okay. ready? Boleh, boleh Okay, I pun dah ready Okay, so first topic Is sneaker cleaning product baloi tak beli? Okay, so for me, I rasa Yes Maybe <laughs> Obviously lah Okay, nanti okay. you tahulah Okay, ha, okay, okay. so bagi you I rasa Crab Protect tu memang kena ada. Fuh, kena ya, ada. Memang kena ada as a sneaker head. I think memang Ooh. benda tu memang berguna gila lah. Shout out Crab Protect. Tolong yeah. sponsor your yeah. brothers here. Come on. Yes, come on. Okay, so produk apa yang kau rasa sneaker head mesti ada dari Crab Protect ni? Yang spray tu. Yang apa? Oh, apa yang waterproof spray tu. Ah, yes. Ah, yang tu memang kena ada lah. Aku rasa tu berguna gila sebab since ah, yes. aku, aku naik motor. Fuh. So, aku kasut. Aku kadang-kadang pakai pakai je kasut yang hype-hype semua pergi kerja. So bila basah tu aku rasa benda tu macam berguna lah. kalau kena lumpur sikit and then aku just wipe je dia okey. Fu ha. wipe. So, so you ada lah, guna lah, sticker wipe tu. Ya dia. Benda, benda Fuh, salah satu lah. salah satu lah salah satu produk. Oi, ai tak sangka ya. Ai dah kerja dengan you dah 2 tahun pun ai tak tahu lah. Tak nampak kan aku pakai ah, pakai benda sana. That's how he keeps his sneakers fresh, yeah. Come on bro. Okay, so okay, for me, okay, so dalam sneaker cleaning ni kan memang 
Alah sekarang pun you tengok ada banyak butik, ada Hype Guardian, yeah, ada yeah. Shumo, betul, betul. ada Mushroom MY dari kat Sending Gallery. Yeah. Lepas tu ada Dirt Army. Ah banyak ah hmm. memang banyak sekarang banyak. Lah sekarang. Tapi okay so this is where the sneaker cleaning ni. Okay so would you rather reler macam bayar orang-orang ni bersihkan untuk korang tapi okay. tak confirm dia bersih tau. Bersih okay. Sebab I mean kalau kau dah beat kasut kau Dah memang dia kotor kan Dia hmm. dah age Dia ada tear yeah, wear yeah. Tear semua kan So macam Kau bagi dia orang bersih kan Tapi tak confirm 100% bersih Tapi hmm. Kalau korang beli produk tu Korang dah boleh bersih berapa kali yeah. And maybe get the same result As going to all this okay. Single cleaning yeah, yeah. uh, Butik lah So okay uh, So what, what do you think? Aku rasa Kalau kau hantar kat kedai tu Kau ada risk yang macam Maybe kasut kau akan rosak Something like that Kau akan mm, terfikir yes. benda macam tu tau yes. Towards that way lah okay. Kau tak fikir macam kasut tu Bersih atau tak Kau lebih cenderung untuk fikir macam Oh risau lah kasut aku nanti jadi apa kan mm. kalau bersih. So yes. better kau beli produk sendiri And then kau bersihkan Aku prefer like that lah So aku tahu macam mana condition dia Bila aku bersihkan Apa mm. material aku nak guna Okay lah tapi Okay lah bagi I Sebab uh, ada banyak brand Yeah. Kalau sticker cleaning produk ni So yeah. yang paling besar sekarang kat Malaysia Yang orang kenal Crap Protect Yes. Tapi ada banyak lagi Dia macam Jason Mark yang OG tu Yang yeah. before okay. semua okay. orang ada ha. buat Ada Jason Mark Ada yang local Rejuvenate ah, lagi. Ah, Rejuvenator ha. tu ah, Yang tu power gila Tapi tak masuk Malaysia So yeah. ha. Tapi tu mahal gila tu Mahal tapi Korea. dia bagi berus Dia bagi semua Dia bagi hmm. kain Satu Dia bagi Ah, shoe tree dia bagi yang sneaker laundry punya bag Dia ada sneaker detergent yang korang, korang nak guna dekat washing machine kan hmm. Macam kasut putih kasut kan putih Korang nak, ah, nak remove stain kan Korang letak sneaker laundry tu terus dia bersih semua Gila weh yang tu Tapi tak masuk Malaysia lah So hmm. kalau siapa-siapa brand owner apa ke company owner yang hmm. nak bawa tu Tolonglah bawa Rishi yeah, Benita tolonglah. Memang yang ni boleh Kata tapau Kata jual kat lah confirm laku Ah, ha, confirm laku Dia ni boleh tapau crap protect Tapi crap protect pun Memang power So okay hmm. tak apa Kita jangan bual pasal yang Tak ada kat dalam Malaysia Okay Kat dalam Malaysia ni I rasa kalau korang nak beli Macam barang macam crap protect Macam waterproof spray uh, Sweat White eraser Ah, uh, yeah, ya yeah. ya Sweat eraser yang tu penting Tapi sweat eraser Dia orang cakap yang paling best Yang paling power sekali Dekat Timberland Hmm. Ah yes Yang tu memang Kalau you oh, erase Tapi aku tak pernah guna yang tu Oh yang tu aku pernah yeah. guna Memang dia keluar yeah. Ah dia keluar Tapi you kena ada brush Tapi ah, The best thing is Timberland dia bagi brush sekali Oh okay So dah you dah Dah erase kan Ah lepas tu you boleh guna brush tu Dia naikkan balik sweat tu hmm. Ah so Sing. Dia macam worth it lah You dapat uh, Brush tu You dapat eraser Okay selain tu Okay lah All in all I rasa Still worth it To beli yeah. The sneaker cleaning Have product Have punya Cleaning product Untuk sneaker sendiri ke Kalau macam Benda macam tak boleh jangka Kalau tiba-tiba korang keluar And then korang Kena Langgar lumpur ke Kena hujan ke kan hmm. So balik tu korang boleh Straight cuci Tak ada lah korang nak Plan tunggu pergi Hantar ha, kat kedai Sebab kalau korang tunggu pun Nanti kasut korang pun Damage juga Ya yeah. ha. Tapi Ada orang yang selesa Kalau dia orang Tunggu macam 2-3 kasut And then diorang hantar sekali Ramai je buat macam tu hmm. Tapi ah ha, Kalau korang ada Korang punya cleaning Apa Cleaning kit sendiri Lagi best lah hmm. Dia memang Sebenarnya Tak lah Bagi I I suka Kalau pergi YouTube kan I tak tengok sangat dah Macam Sneaker shopping semua tu lah. I hmm. selalu tengok macam Restoration video lah. Oh Sebab I rasa Sebagai collector lah I Sebagai collector Macam nak take care ah ha, Macam nak jaga kasut tu semua I rasa penting lah Sebab Korang bukannya Spend duit Macam Seratus ringgit dia lima puluh ringgit untuk kasut tau. Yeah. Kalau korang beli kasut hype macam Wardle Spoon dah macam tiga ribu. Hmm. Takkan korang tak tahu nak jaga kasut yeah, sendiri. Me- memang kalau kotor sikit pun korang dah macam Aduh asal kasut aku dah yeah. hancur ni lah kan. So kena pandai lah jaga macam kasut sendiri. So okay this is why I said uh, macam single cleaning product ni dia berbaloi. Sebab okay one thing lah this one. Hmm. Kalau you buat math lah. Yeah, yeah. Kalau macam you nak jimat duit semua ni kan. Okay so. One Crap Protect punya cleaner tu yeah. Solution tu Dia dalam RM80 Ya yeah, okay kan? Okay RM80 Tapi botol tu besar tau hmm. I clean memang gila banyak lah Kasut yeah, lah dengan yeah. satu botol tu So yang tu RM80 You hantar dekat satu sneaker butik ni Satu kali kalau Korang punya kasut Macam senang cuci ha. Ataupun Macam Macam okay lah Stan Smith lah yeah. Dia leather kan You senang you cuci terus kan Tapi yang tu Diorang charge juga 
30 to 50 ringgit tau Ya yeah, for one pair For one pair Tapi kalau korang beli macam uh, single cleaning product Korang ambil mana-mana lah korang hmm. punya Tuk brush yang lama semua tu kan Ya yeah, ya yeah. Kalau korang cuci pun dapat same result Ya ya Aku pun selalu guna tuk brush kalau Ah, tuk brush kan uh, sebab Senang ah, senang lah So memang compact Okay kalau korang ada 10 kasut dalam collection hmm. Kau nak clean semua hmm. Tapi cleaning tu Okay satu let's say 50 lah You hantar 10 tu Dah RM500 yeah. Tapi kalau you botol Beli satu botol Crack Protect boleh tu RM80 Boleh guna dekat 10 kasut tu 10 kasut tu Korang boleh cuci Berapa kali Macam yeah. Berapa kali lah I rasa macam 5-6 yeah, kali yeah. lah Lebih lah 5-6 round lah yeah. nah. ah, More than that juga lah kalau Kan kalau dah ada yang botol tu Kalau korang letak air pun Still boleh Dia akan ada macam Yes Yes betul okay. Boleh basuh juga lah Tapi sebelum I Macam jumpa Macam sneaker cleaning product kan hmm. Dulu kan hmm. Jason Mark je kan Ya yeah. Tapi tu pun dah macam 120, 150 sebab orang import masuk kan. Hmm. Uh, masa tu I guna, ah, yang ni hack. Okay, kalau korang dengar ni memang korang nasib baik lah. Kalau korang tak nak spend sangat lah on okay. single clean product. Okay, so what I do is, okay, I ambil satu cawan. Okay. I letak air. And then, okay, you tahu lah you punya uh, cuci apa mangkuk, tu? Eh. Cuci mangkuk yes. or you cuci tangan. Yeah. You letak tiga atau du- tiga empat kali lah. Pam. Ah, pam, yeah. masuk, you stir je. Okay. Ah, you stir yeah, Nanti kan Dia keluar kan Bro Boleh cuci macam Guna sneaking, uh, sneaker cleaning product tu bro Yeah. Serius Tapi okay So that's the only The only problem is Ya yeah, pasal method tu hmm. Yelah Kalau soap korang tu Kuat sangat Maybe might damage Sebab Ini kita orang buat DIY mah Kat rumah oh. I mean so Kalau maybe, leather maybe okay lah Color dia akan bleeding lah uh, Maybe color bleeding okay. Atau maybe dia punya water stain lagi kau Oh, okay. Ah, Tapi kalau korang beli single clean product Diorang ni dah buat research Diorang dah macam Dia dia research lah Dia make sure you punya kasut tak hancur lah Sebab uh, guna dia punya product Sebab yes. dia memang kena sneaker friendly mah Ya yeah, ya yeah. ah, So for me okay Kalau before we end this topic For me I rasa Sneaker cleaning products Are still worth buying But yes, depends agreed. Depends yeah, yeah. What depends about you? Lah. Aku rasa memang memang patut At least ada satu produk lah. Kalau tak nak yang wipes ke, tak nak basuh, at least kau ada yang macam water spray, yang apa, water repellent tu. Ah, ha, yes. Itu macam kurangkan Kubus, lagi ah, daripada senang kotor. Kan, ha, senang ya. cuci kan. Senang je, like kau wipes je. Mm. Settle. Ya, yeah, even kalau korang guna wet wipes yang macam bukan dari crap. Yang yeah, macam yeah. korang beli kat farmasi ha. kan ada wet wipes. Ha. Yang tu pun boleh ha, juga boleh. sebab dia ada soap. Yes. Soap tu pun buat macam I punya DIY hack tu mm. lah. Tapi janganlah, cak, janganlah macam korang dah masuk lumpur dan korang nak wipe je memang tak ah ha, itu memanglah je tu ah, light ini. light dirt ah yes. macam sikit-sikit hmm. ah tu macam biasa lah so okay uh, before okay before we end this this topic okay yeah. if you want to buy a sneaker cleaning product i would highly recommend the solution from crack protect ya yeah, crack protect boleh cari kat JD Sport ah, orang memang distributor ah dia orang distributor ah, yeah. lah. so yang tu memang kalau korang cari macam tengok eh 80 ringgit ni worth it ke tak ah hmm. Trust me, me. ah yeah. ha, jinx <laughs> lah. Ya, yeah, trust, trust me, me. Ha, yang tu worth it lah. Sebab you boleh clean banyak, dia baik, dia punya smell dia pun best. Ya. Yeah. Ha, so memang take care of your shoes lah. Hmm. Okay, Kena tapi kalau... bro, kasut memahat. Yes, kasut betul. Yeah. Okay, another thing, sweet razor kalau nak beli, beli kat Timberland. Ya. Yeah. Dia ada, kau tanya je. Tapi tak je. tahu harga dia berapa kan? Ha, 50. 50. 50 ringgit. Tapi eraser tu kau padam memang tak, macam tak habis tau. Tapi dekat sweet je lah kan? Ha, ni kat sweet. Ya. Yeah. Ha, yang... Cara nak bersih tu ah korang tengok YouTube lah eh. Yeah. Takkan. Ah yang lah, ha, ya, tu lama lah. <laughs> Kalau nak ajar. Ha, okay. okay, second topic kita orang yang pasal storage kasut tu. Ah yes, okay. So ni link sikit. Okay, so korang dah clean kasut semua kan. Kan dah clean, dah fresh. Ah fresh. Takkan korang campak je store dekat tempat kasut yang macam selerak je tu tak ah. Kan? Mungkin ada lipas se, ha. ada tikus se, kan, mungkin anak-anak kucing ya. ah anak-anak ya, kucing korang suka gigit ke ya. apa siapa-siapa yang anak anjing tu ah. Dah, mana tahu lah korang punya grill nanti jadi Macam satu pasang sini, satu pasang sana Yes ha, Memang barai lah Takut yang nanti sebelah lain jadi lain sebelah okay And then sebelah yang macam dah barai gila So macam mana kau nak pakai End up tak boleh pakai juga dua-dua hmm. Yes, okay okay. So uh, before I start lah Okay, Saf, macam mana kau uh, jaga Macam store aku punya kasut Okay, macam aku sendiri aku ada uh-huh. yang box tu Tower box Fuh, Tapi, bro, tak, kaya tapi, bro <laughs> Tapi tak banyak, tapi tak banyak. Ada macam 6 stack je. So aku aku suka letak kasut yang favorite aku kat dalam tu. So hmm. mostly 
Kasut favorite Aku ada asingkan macam ni Kasut selalu pakai Kasut favorite Dengan kasut yang aku tak pernah pakai Fuh, DS lah So man, DS OCD. aku akan letak dalam kotak je Aku susun uh. Lepas tu aku letak dalam kotak Aku letak tepi je uh. So tapi aku akan Kat dalam dia aku akan letak plastik Setiap kasut tu aku akan balut dengan plastik yeah, yeah. Yang ni yang dalam kotak Ya yeah, yang dalam kotak uh, okay. So aku jagalah Takutlah kotak hancur sikit tak apa Kasut tu jangan lah uh, Yes betul lah. Sebab dah spend banyak duit kan Ya yeah. oh, So kasut oh, yang duit. So kasut yang selalu guna tu Akan letak kat rack biasa So hmm. rack tu bukan yang rack yang macam Ada pintu tau So sebab takut busuk kan So macam uh. kalau letak rack yang tak ada pintu Yes rack rack je uh, Yes uh. yang dia boleh air kasut tu sikit kan Ha uh, yes mm, yeah. Okay lah so okay so Kau macam ni Julin Okay so for macam staff kan Sebab uh, dia dia letak Uh, kasut dia dalam tower box Tapi I tak kaya macam tu wow. So I tak ada oh, tower wow. box But another reason why I tak beli tower box Bukan sebab dia teruk Dia, dia memang okay. okay Tapi for me sebab Dia I suka simpan kotak I Sekali okay. dengan kasut I okay. So macam let's say I got Sean Wonderspoon kan? Tapi I tak suka letak dia tempat lain Sebab I takut kan Nanti kalau box tu Sebab biasanya kalau Dan I ini, tak tahu lah kalau you lah. Ha. Dia kalau okay, Macam korang dah letak dalam tower box mm-hmm. Macam yang box tu kan Tapi kotak OG dia nak letak mana You know what I mean oh. I, I takut kan Kalau I start lipat kotak tu mm-hmm. Dengan start macam Letak tepi kan mm-hmm. Nanti I hilang box tu ke Mungkin yeah. koyak ke apa kan Ada Oh bro I sedih bro lah mostly. Ah, Oh you punya biasanya Ada lah, lah tapi bukan kasut favorite lah Kasut yang dah guna selalunya ah, Memang dia. yang ha. belasah je lah yeah. Uh, okay so for me Cara I store I punya kasut Okay so memang OG box Tak kisahlah Kasut uh, Dia punya kotak tu Dah barai ke Ke hmm. tak kan Tu memang OG box dia So memang kena simpan Tapi Macam Saf cakap Kasut tu kena jaga Yes Kasut tu tak boleh damage Tak boleh apa-apa yeah, so, Kotak sikit tak apa Kotak tu Maybe akan turun uh, Price sikit lah Kalau nak jual balik kan um, Tapi kalau kasut tu Kalau dah damage Barai memang, memang oh. Gone lah habis Uh, tapi okay, lah so for me I selalu ni. letak uh, zip lock bag ha. dalam okay so dalam kotak OG tu I letak kasut tu dalam uh, zip lock yeah, bag yeah. Lebih kurang I ketatkan lepas tu I store kat dalam tu so hmm. I tahu kalau ada lipas ke apa-apa kan dia orang tak boleh masuk yes so okay but one thing bad about zip lock bag tu dia okay dia dia tahan dari humidity dia tahan dari okay. air so kasut korang tak yellow cepat sangat okay Uh, tapi Kena buka once in a while hmm. Sebab kalau dia dah Kat dalam tu kan Dia kan tak ada air hmm. Tak ada apa-apa kan So you dah simpan lama Kalau you tiba-tiba buka Dia dah keras sangat kan Dia punya soul Nanti you punya soul tu boleh crumble hmm. uh, Macam okay. Air Force One uh, Macam kalau you simpan dalam Zip lock tu hmm. lama sangat kan Nanti you buka kan Crack Dia lah. punya air where you need tu Dia letup terus oh. Sebab you tekan sikit kan Tapi dia dah keras sangat uh, Dia letup Oh okay. Ah uh, so memang kena macam bagi MX pun ah. Uh, oh MX lagi ah. Ya. Ah tapi I rasa yang paling best kalau korang tak nak pakai dah, korang beli yang shrink wrap tu. Yang uh, yes, plastik yes. tu, kau letak baru kau buat yang guna hair dryer hmm. tu nanti dia kecut. Ah uh, yeah, nanti dia jaj- vacuum. Ah uh, dia jadi macam vacuum macam tu ah. Kalau korang pergi macam uh, sneaker store apa-apa macam Chase ke semua kan, hmm. orang ada buat macam tu ah sebab dia orang jaga kasut tu kan. Yes. Ah, so Tapi tu susah kalau tiba-tiba kau nak pakai Kau nak buka balik ah, yes. nak, nak nah, tu, ah, Setiap kali you buat tu Kalau you buka Kena buat baru hmm. ah, Tu yang malas sikit tu nak buat yeah. Tapi kalau dah nak pakai Tak payah nak Nak shrink kan? wrap yeah. Unless macam collectible Korang memang nak simpan tepi ah, Tu lain cerita lah Okay so Okay Saf I got one thing yang I mesti ada dalam I punya storage box lah okay. I mean storage place lah at least Yang tu Thirsty Hippo tu bro Yang tu memang dia absorb Humidity dalam hmm. area tu kan So Macam let's say Kalau I ada New Balance ke MX kan Kan okay. dia cepat Crumble yeah, yeah. kan cepat crumble. Tapi sebab dia absorb Dia punya uh, Humidity tu hmm. Dia tak Dia tak basah Tak basah sangat yeah, yeah. Dia, tak, dia, dia macam tak kering kan lem- Udara lembab dia kering lah, kan. yes. ha, Dia tak lembab Yes Ya yeah, so Memang yang tu kan Kalau you letak Memang you tengok dalam I letak dalam storeroom kan hmm. I tengok dia punya air tu kan hmm. Dalam I rasa macam Sebulan pun kan dah, Macam nak penuh dah Full lah ha, So cuba bayangkan Kalau I tak guna macam Tersi bo tu kan hmm. fu memang kasut I dah barai bro yeah, yeah. Hancur bro Sebab tu salah satu caranya Aku tak letak yang dekat dalam almari sangat tau hmm. So kalau letak kat luar tu Dia akan kurang sikit lah Benda-benda macam tu Yes hmm. uh, Another thing uh, I punya kasut pun I letak dalam storeroom kan Sebab tak ada sunlight 
Sebab oh, kalau yeah, yeah. korang Okay let's say kan korang ada bilik kan mm. So mesti korang nak letak kasut kat dalam bilik fu yes, Macam yes. hype malam-malam nak buka kan Nak tengok macam fu ada grill kan semua kan mm. Tapi kalau macam daytime Korang buka tingkap tu Buka langsir mm. lah Lepas tu uh, cahaya matahari masuk kan mm. So okay one thing kan Yang cahaya matahari tu boleh Damage kan kasut, damage kasut oh, Sebab oh, okay. dia panas One yeah, thing yeah, dia yeah. panas Another thing is Dia okay box korang kan Kan ada colour kan mm. box tu kan Bro yang cahaya materi tu boleh dia macam lah. Boleh luntur tau Color tu semua So memang macam okay, Cuba bayangkan kalau Even colouring pun boleh luntur yeah. Kasut korang macam mana Betul betul yeah. Sebab tu macam uh, Macam macam kita orang cakap tadi lah apa, Macam jaga kasut tu penting lah yes. Macam balut ke at least Dengan plastik ke Dengan apa wrap tadi pun uh, uh, Our ziplock tu uh, Ziplock tu uh, Shing wrap So shing wrap So senang lah kalau apa-apa Biar kalau kotak je damage okey Kalau kasut tak boleh ha, tu. Tapi one thing also sebab Dah panas sangat kan hmm. Kasut korang kan Kalau okey lah Generally Most people beli Nike lah yeah. And Nike selalu ada zoom air kan yes, Ada yes. selalu main ha, air, 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 air Udara-udara yeah. semua ni kan ha, So Kalau panas sangat Nanti you punya Air Max Bubble letup hmm, yes. Kau punya zoom air unit hmm. dalam Air Force One uh, Kasut basketball lah apa semua tu Letup yeah. So memang macam Korang kena jaga lah kasut tu sebab bukan murah lah. Even though RM300 tu pun mahal lah bro. Yes, yes. Yeah, so storage penting lah. Ah, Storage memang penting lah. So, okay. Uh, kor- 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 kau ada apa-apa lagi tak? Lah? Method yang korang guna? Oh, tak lah. Eh, aku dah explain tadi macam tu. Dah, okay. Ya. Okay, so. Yang cara saya simpan kasut dengan Saf simpan kasut. Kita yeah. dah bincang dah. So, sekarang kita buat kesimpulan terus lah. Okay. Okay, so first things first. Okay. Try your best. To clean your shoe yeah. Before you store Betul Sebab kalau korang tak clean Korang yeah, punya kasut Clean dulu store Ah, Clean dulu baru store yeah. Sebab korang tak clean kan Nanti dia attract banyak lipas semua tau Betul Lipas cicak semua ni kan Betul Nanti dia berak Actually, dekat You punya kasut clean, GG Okay sorry, oh, sorry, sorry. sorry okay. Ah. Kalau korang tak clean pun Boleh affect kasut lain juga Actually ah, Kalau yes. korang letak together lah ah. Ah. Ah, you, So you cerita lah Kira ni macam <laughs> Contoh kalau korang stack together And then kalau tak clean kayak atas kan Hmm. So benda tu akan macam affect kasut yang kat bawah-bawah bawah. bawah, bawah. Ha, dia kira macam bakteria ha, tu dia yes. jangkit ha, lah ya. kan. Dia ha. bukan dia kasut tapi still lah korang kena jaga dia juga. Dia macam coronavirus ah. Kau batuk sekali kat seorang mamak tu semua kena. Oh uh, okey. Okey. <laughs> Sorry. Okey anyways, ya yeah, so okey so the first things first kena korang kena clean dulu baru store. Betul. Second one, zip lock. That one I encourage tapi okey korang kena check tu pun dia check dalam alah, satu sekali dalam tiga bulan yeah, macam tu lah. Yeah. Bukan dia macam hari-hari kena buka macam tu lah. Memang tu buat apa nak guna dah hmm. kan. Tapi itu kasut yang contoh korang nak simpan. Memang like korang memang tak fikir nak pakai lagi. Boleh lah. Kalau hmm. korang selalu pakai korang nak zip lock hari-hari memang. Ha, memang penat lah. Jenuh lah. Ha, okay so zip lock ni korang biasanya boleh beli dekat Daiso. Daiso pun okay. dia jual. I selalu beli yang A3 punya. Okay. Sebab dia boleh oh, letak salah. two Size sides ah okay. uh, two sides in one plastik dari compact tu A4 dia kalau korang size 12 yang tu memang dia tak, dah tak muat lah hmm. sebab kasut tu besar kan hmm. so get A3 tu dalam 590 for 5 okay so okay lah ah yeah, yeah. uh, okay so third one uh, tower box so okay. I tahu tower box ni dia okay juga sebab dia halang semua lipas uh, yes. cicak ni semua dari masuk kena yeah. kasut dia dia berak kat kasut hmm. korang ke apa Nanti susah nak cari Dia ada stain hmm. ah, Nanti forever ah, Korang Kena Tower box banyak lah Brand Subro lah. lah Nanti kau pergi single lah Aku tengok Mesti ah, Ada tower lah. box lah Ada ANMS.KL yeah. uh, IG store Sub-Bro. ni pun dia jual ah. Subro sekarang yang power Yang ada Apa Sound, sound ah, apa? Ada yang lampu juga ah. Semua memang Gila lah Gila lah Memang dia Innovatif As F Ya yeah. <laughs> nah, Tapi Okay so uh, Tower box is One of them Macam semua hmm. Storage box ni Okay, Ford one, Thirsty Hippo bro. That yes. one must. So, sebab kita orang tinggal dalam uh, negara yang banyak sangat uh, kelembapan dalam udara. Yes. So, yang tu memang kena jaga lah. Kalau tak, kasut boom. Ya, yeah, gone. 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 Okay, eh, apa lagi? Tu je lah kot. Tu je lah kan. Storage uh. tu macam, storage tu macam second lah. Aku rasa yang cleaning tu memang main gila. Oh, okay. I tahu dah. Yang ni last. Okay, so uh, jangan expose Kasut korang dekat cahaya matahari And try to keep it Within room temperature or colder Wow Ah, ha, Sebab yang Sebab okay Kalau korang notice dekat Europe kan Dia punya hmm. 
Kasut dia macam MX dia orang dah lama-lama kan. Malaysia ni kan dah banyak dah crumble hmm. kan. Dia orang punya tak tak cloudy pun. Ya yeah, ya. Yeah. So memang weather tu kan dia punya temperature semua tu memang ada dia punya ya yeah, air unit dia. Ah air unit dia semua dia dijaga lah kalau ni. kalau dia sejuk semua. So dark room and uh, cold temperature yeah. lah, macam low temperature yeah. lah. Okay, okay. Ah. So sejuk lah kan ah, Sejuk yeah. dan gelap okay. ah, So memang Kalau korang buat macam ni I rasa kasut korang Memang tahan lama gila yes. lah So jangan risau Kalau oh, korang sorry. resell ah, Jangan letak Dekat semua benda yang kita cakap Jangan buat Sebab kan. kalau tak nanti Tak boleh jual juga Ya yeah. <laughs> yeah. So okay So I rasa tu dah habis Pasal hmm. Storage so, of sneaker ni yes. ah, Kita orang dah bincang So korang ada apa-apa Question ni apa nah, Nanti Just bagi tahu kat komen je kita orang ah, baca yes. ni. So. Nanti kita baca, nanti kita cuba try address in the next episode lah apa kan. Yeah. Okay. This one, last topic. Last topic. Before the upcoming releases lah. Okay. Okay. General releases. Ooh. What do you think about GRs? Aku rasa GR ni macam memang obviously semua orang ada lah. Semua hmm. orang kena, bukannya semua orang kerja hype. So hmm. ada yang orang kerja GR And then ada orang kerja hype So kerja hype ni Diorang Actually Diorang nak maintain Diorang punya Status lah Ya yeah. Kan <laughs> Macam tunjuk orang power Yes Ya kan. yeah, so So yang kerja GR ni Selalunya low key Yang tahu macam mm. Hari-hari kasut sama ni yeah. Sebenarnya macam GR ni kan uh, Banyak orang I tak tahulah Kalau korang Perasan lah mm. Tapi Kasut GR kan Kalau dah lama Let's say dah, Diorang re- release 2007 Tentu lah Okay sekarang dah 2020. Hmm. So kalau korang nak cari balik 2007 tu kan. Hmm. Yang kasut tu. Hmm. Bro. It's even harder to find compared to a collab bro. Yes. Sebab And, ada GR. So yes. siapa yang beli first first tu je yang mostly yang ada. Kan? Yes. Ha. Sebab okay, biasanya GR ni dia beli sikit. I mean dia, dia dah keluar dah. Orang beli, few people aja yang beli sebab uh, macam diorang nak hype semua kan. So diorang tak beli sangat GR. Ya. Yeah. Tapi okay, so orang dah lama tak beli, dia jadi sale. Mm. Kalau sale pun orang tak suka, korang tak beli juga kan. Mm. Betul? Ha, tak beli juga, stok ni semua pergi outlet. Okay. So outlet, Betul. okay duduk memang dah murah. So lagi siapa-siapa yang nak beli, yang nak murah-murah mm. tu, okay beli dah. Mm. Tapi ada stok lagi. Mm. Yang stok-stok ni, I tak tahu pergi mana, mm. tapi semua hilang bro. Yeah. Dalam market memang tak ada langsung. Mm. I tak tahu kalau Nike ambil balik, dia bakar semua, dah And hancur. Dispose se- apa, kan? Ada dispose macam mana semua ni, uh, I tak tahu. Tapi okay, so siapa-siapa je yang beli masa tu je sebab dia suka, mm. mesti dia dah pakai kan. Yeah. And so, yeah. kiranya diorang je lah dia right. Ah, mm. Diorang je ada tau, yeah. tapi... Mamat yang beli ni, dia bukan dia collector sangat pun. Yeah. Dia beli sebab dia suka. So sebenarnya kan, kasut GR ni kan, kalau korang pandai tengok kan, korang beli, jangan pandang rendah lah. Yeah, Sebab kadang-kadang betul-betul. I nak cari GR yang lama-lama kan, bro. Susah, susah gila, gila Then, nak cari bro. Nanti one time kau, kan sekarang contoh GR yang buruk-buruk kan. So nanti one time kau rasa macam lawa kan, kau cari memang 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 susah lah. Memang arah dia reda lah. Kalau uh, yes. cakap stock X je memang tak ada. Ah, so, even stock X tak ada yeah. kasut tu dalam yeah. stock X tau. So korang bayangkan lah macam mana korang nak cari. Hmm. Ah. Okay. Benda ni akan datang juga ah dekat korang apa at least sekali ya dalam hidup aku rasa. Ya, yeah. and best part about GR kan. Okay so GR biasanya okay lah dia tak ada collab tak ada apa hmm. tapi colour dia banyak juga. Hmm. Kalau korang nak match outfit senang cari. Yes. Kalau korang nak beli GR untuk match outfit tu pun murah. Betul Sebab tak? is either dia jadi sale atau korang dapat retail. And hmm. tak ada orang pun nak kejar nak kan sebab tu. sebab GR kan. Ha. Ha. So Orang tak kerja, korang tak payah gaduh dengan reseller. Hmm. Korang tak payah beli resell. Tapi korang dapat kasut tu. Yeah. Tapi in the long run, nanti kalau korang jaga, cukup jaga kan. And maybe kalau itu memang lawa. Hmm. Nanti lama-lama korang nak cari balik kan. Nanti orang nak cari kan, korang je yang ada. Yes. Masa tu, oh, price pun kan, boleh jadi macam off-white macam tu lah bro. Betul, betul. Tapi kena pegang lah. Ha, kalau Sabah tu okey lah. Kalau Contohnya kasut apa yang kau pernah... Huh. Jadi macam tu Yang ni eh Okay lah macam Dulu uh, I ada venture Try lah Try sikit lah Venture hmm. macam MX semua ni kan hmm. Tapi kalau kau perasan kan Banyak MX Dia cari air unit Dia cari Macam piano pack Okay, okay. Ah, So Dia orang macam Nama Nama Kasut tu Dia pack macam dia. pack je tau hmm. So macam Let's say Travis pack lah hmm. Tiba-tiba Travis hmm. pack Let's say GR lah hmm. So dia macam Ada 
Air Force One dia yeah. dia tapi yeah. kan tak ada orang beli. Dia orang buat macam pack je. Mm. And bukan Travis tu mungkin dia bukan nama tau. Dia macam yeah. dia letak macam instrument punya nama okay. macam gitar pack. Ya yeah, ya. Yeah. Ah ha, so okay lah so kau kau beli, kau beli satu, kau beli dua. Mm. Dan orang apa lah gitar pack ni mm. apa like buruk, ha, yeah. buruk ah apa macam baik aku simpan duit aku semua kan. Mm. Nanti kau tengok lama-lama kan. Macam yang piano pack tu, I cari kan. Dulu ah, dulu ah hmm. cari. I pun tak tahu kenapa I cari. Okay. Sebab kalau win lawa. Ya. Yeah. Tapi gila susah weh nak cari. Serius, dia bukan collab tu, bukan apa-apa kan, tapi dia macam dia macam special lah kan sebab hmm. dia pattern leather sana kan. Tapi bro, GR ni memang susah gila nak cari. Susah gila lah sekarang. Ha. I mean kalau yang dulu-dulu punya GR nak cari sekarang memang susah gila. Ha. Even aku nak juga. type pun susah. Ya, yeah, aku ada juga contohnya Spiridon lah. Ah Aku yes, Spiridon tu dulu yes. memang tak ada siapa beli Spiridon OG tu. Ah yes. Tak ada siapa beli bro. Okay, like that's that's the real. perfect example bro. Kan? Ah yes. Spiridon OG. Bila macam few years back macam 2 3 tahun lepas ada macam tiba-tiba dia macam hype tau sebab colorway dia dengan metallic swoosh color merah mm. tu. Uh, uh, memang padu bro yang tu. Semua orang dah cari dan aku pun sekali teracun pergi cari. Ah yang tu Sini sebab dia retro je kan ha. Dia macam plum SB tu yes, lah yes. So dia macam first keluar I pun tak tahu dia keluar yeah. Lepas tu retail berapa? 5 eh, something lah 5 ha, something kind of Tapi sebab dia keluar Dia silent Dia hmm. GR je Tak adalah special sangat ha. apa-apa kan Dia so, retro je Orang macam tak kisah ha, Tapi price lepas tu naik sampai 1500 bro Yes Sekarang susah gila nak cari below 1000 ha, So I mean macam mana korang nak expect GR hmm. macam tu tiba-tiba dia macam mahal gila, susah nak cari. Betul, betul. Ha, even kalau kau cari eBay pun, harga pun macam tinggi. Hmm. So macam, eh GR ni asal tu. Ha. I nak kalau beli kau takai. Tengok, kalau korang raja pergi Google tengok Spiridon OG, apa? Ha, rasanya dia keluar tahun 2014 eh. Ha, you you type je Spiridon yeah. OG, nanti ha. you tengok. Rasanya tu orang putih, aku tak tahu tahun dia. Tapi Spiridon OG lah, colorway dia, huf, letup bro. Ha, so... Macam So kita orang cakap kan Sebab kita orang tahu Kita orang cakap kat korang Oh off-white korang jangan beli Mahal Sebab yeah. hype Okay Sekarang kita orang bagi korang Perspektif lain hmm. GR ni Korang ingat macam Tak ada naik harga yes. Lame Macam Tak ada orang pandang kan hmm. Tapi lama-lama Korang je yang ada Kasut ni Kalau korang yeah. pandang appreciate Tapi dia tengok juga ah Kalau colorway semua ha, Yelah hmm. Memang lah Macam Kalau like. kasut putih dengan hitam je Alah Dia orang boleh cari je yeah, Macam Baik bagi H&M kan. beli hmm. Triple black apa ta Yang dia copy apa Zara beli beli Easy boost yeah, apa tu. ta Sebiji ha, Fizzy boost semua ha. So I mean Janganlah ambil colour yang macam Basic sangat Tapi GR ni ada potential Banyak gila potential And susah gila nak cari Okay so korang Okay kalau korang dulu macam korang uh, budak-budak kan hmm. Korang nak cari kasut Okay sekarang korang cuba cari Dekat stock X ke Cari kat eBay ke Korang hmm. cari kasut yang korang nak dulu tu yeah, Korang betul. tengok yeah. boleh cari ke tak yeah. And another thing Okay maybe harga dia rendah Tapi hmm. kau tengok ada banyak tak And another hmm. thing is kalau ada size yes. Sebab ramai tak beli Tak banyak kat market Korang boleh cari size ke tak hmm. ha. So dah ada consider jadi macam rare lah ha. Kira dah rare hmm. tu dah Memang susah nak cari Walaupun harga rendah Tapi susah nak cari Betul betul ha, So korang fikirlah hmm. Fikirlah Tapi to us General release ni Dia ada equal ada importance Ada potential yang ha, macam Ada potential banyak yes. So memang Jangan pandang rendah hmm. Orang yang pakai GR tu Mungkin one day Dia punya kasut tu Higher price than yours Yes You never know ha, Yang ni So Benda korang fikir je ha, Korang yeah. tak boleh expect ni Yang ni Ha, so korang jangan pandang rendah orang lain eh? Dia konsep dia sama macam kasut ugly Yang kau tengok sekarang Release buru-buru kan Semua hmm. orang tak nak beli Nanti tiba nanti Trend tu ha, datang Tiba-tiba trend Kalau yang macam buruk-buruk pula ha, Then tiba korang nak cari macam, ha, That lah, time korang dia. nak cari ha, Semua mahal Mesti korang Alah dulu ada senang ni ya, Sel dekat JD apa ha, Lepas tu korang regret ha, So jangan pandang rendah dekat GR Kita orang sticker head ni Kena appreciate everything Yes Maybe the value not as high But There is a certain uh, Value to yes. you ah, Maybe Not to others But maybe to you Yes So Okay lah Korang yeah, yeah. fikir-fikir lah ah, Okay Kita orang tak nak cakap Banyak sangat pasal General release ni Kita move To the releases Apa Upcoming releases Upcoming releases fam Okay so Yang ni recently Dia announce ah Keluar nanti March 14 Uh, apa tu? 
Ha, Syracuse Dung dengan Kentucky Dung. Ooh. What are your thoughts? Ya, yeah, aku rasa tu GR yang macam kita kita orang cakap sekarang dulu pair tu colorway dua tu macam lebih kurang macam kalau-kalau EGR lah yang dulu ha, orang dia tak collect. Semua kalau dia keluar ha, kan. Dia macam alah biasa je. Ha. Sekarang aku tengok even keluar macam tu pun orang dah macam ah ha, straight 1000 lebih ha, 2000 lebih. Shit, nak cari. Nak cari yang OG punya dulu tu hmm. memang fuh, susah gila lah. So okay for me Kentucky dengan Syracuse Dunk tu I lagi prefer Syracuse Dunk. Kalau okay. I tak kena Kentucky Dunk tu pun aku tak kisah sangat. Okay. Tapi Syracuse Dunk tu mati-mati I kena beli. Okay. Wow. I tak kisah yang tu memang mati-mati kena beli. Tak plan tau. Eh bro yang tu colorway dia memang top bro. Orange, serious. Orange putih eh. Oh, orange putih clean Ooh. gila bro. Clean bro clean. Fuh. Yeah so what about you? Aku, what do you think? Aku pun actually aku suka Kentucky tu sebab dia macam dia hype. Tak tak tak. Dia macam Storm Blue AJ1. Aku suka Storm Blue AJ1. Ah okey okey. Lawa lawa. Dia tengah cari. Dia so, macam collab sikit. Ya, yeah, siapa kalau ada nak jual Storm Blue AJ1 US7? U, U, ah US7 Roger. UK6. Yes. Alright. So aku tengah cari. So, ah, colorway lebih kurang. So tak tahu tengah dilema macam mana satu nak beli. Kalau dapat dua-dua dia okey. Kalau masuk Ooh, Nike ish. dua-dua on. Mana duit? Uish. Tapi tak tahulah dapat ke tak kan. Try. Okey, I nak I nak I order tu je bro. Serius, yang tu sumpah lawa. Ah, ha, Siapa dapat nanti jual kat Julin. Ah, ha, Yes, US 10.5 or 10. Kalau harga baik, okay je bro. Hmm. Yeah, okay. So next. Next, uh, AJ4 Off-White. Fuh. Cream tu. Fuh. Fuh bro, okay. Yang ni, to be honest, fuh. okay lah for me. Kita sekarang main dengan Jordan je. Ha? Off-White. Ah, ha, ha. Yes. Tapi banyak lagi tu. Ya. Yeah. I tengok dia punya kan dia ada buat display tu kan. AJ5 putih. A hmm. cream juga. Ini AJ4 cream tu. Bro gila tu. Uh. Okay but for me. Okay lah the off white yang AJ4 yang cream ni. I'm not really feeling it lah. I I, I, I rasa macam, yang AJ5 tu lagi lawa. Dia macam premium gila nampak tau. Oh. Dia macam. ah Dia ada look tu lah. Dia ha. macam ha. high end sikit ha, lah yes. kan. Huff. I tak tahu lah. Okay, tapi kalau retail price lah, let's say, thousand two lah, ringgit. Yeah. Kau beli lah? Retail kalau lah. Kalau retail. Kau simpan lah? Kalau, okay, kalau kau kena-kena retail. Kalau retail, thousand two, maybe buat investment lah. Ah, kau resell yeah. lah. Ya. Yeah. Kan? Ya. Yeah. Sebab off-white kan? Ya, yeah, obviously. Yeah, kalau tapi, macam murah-murah, maybe boleh simpan. So, kalau, okay, to what price Okay, bagi aku. kau simpan? Okay, bagi aku, aku akan... Kalau retail price dia around 500 to 700 aku akan consider macam oh, okay simpan. Consider. Ya, yeah, consider simpan. <laughs> tak confirm ah. <laughs> dia consider so, kalau je bro. Kalau over 1000 tu <laughs> macam kau dah spend 1000 tu, then kau nak simpan, then kau nak cari duit recover 1000 tu macam mana? Hmm, ha, betul ke? Kalau macam aku susah sikit ah. Kalau Julian tak apa. Julian oh eh, jangan Rich lebih. Boy. Eh, tak ada. Ha, macam tu ah. So better aku maybe tunggu lama sikit dan baru jual or Jual straight ke Sebentar tak hmm. Bukanlah reseller Tapi kalau ada peluang Nak jual dan jual lah Okay Kalau I dapat kasut tu pun I rasa I resell Tapi sebab Bukan sebab uh, Macam Dia mahal sangat I tak nak simpan hmm. Tapi more like I tak suka sangat Kasut tu okay. So Baik I Jual lah Betul, Betul? Baik I jual Betul? Tapi I tak tahu lah orang Tapi tak tahu lah Mungkin you tengok Sebab dalam gambar Depan mata kan ah, Depan mata you boleh pegang Macam Ui yang ni memang fire sangat ah, So kan? you tak nak lepas ah, Dan tak lepas lah betul, betul. Tapi in the end oh, Bro Dia punya untung tu macam hmm. Banyak sangat lah bro Susah we nak pass Macam nak resell Ya yeah, ya yeah. yeah, So ay, Macam ni Boleh ah. consider Boleh consider Belum Tapi resell. Most likely resell lah Kalau <laughs> off-white Kalau yang Syracuse tu Memang air simpan lah Ya yeah. Oh, okay. Dunk. So okay. ada lagi satu Yang baru aku rasa Pagi tadi baru aku nampak gambar ni uh, Wow 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 CDG F1 Mi uh, Masa kau tak check kan uh, Kau kena tengok Not bad lah Dia hitam putih lah Basically kalau CDG Okay Tapi dia macam Swoosh dia macam Dia macam tampal lah Dia macam Dia macam patch Dia patch leather apa? tapi dia patch 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 Swoosh dia macam patch Dia macam patch work ke? Bukan Kau kena tengok CDG Air Force One Mid Oh yang ni Oh ha, Okay okay kan? okay kan? Ha. Weh lawa tu Not bad kan Power tu kalau, kalau CDG yang aku suka Kalau putih je Hitam dia macam Oh okay, macam okay more wet bro kan ha, more CDG more wet oh memang fire Itu Weh, pun salah tapi, satu yang Aku terlepas 
Tapi yang ni lawa tu. Not bad though. Dia punya tak dia macam okey dia sebab dia buat macam patchwork, dia potong-potong-potong tu. Hmm. Dia buat macam dia tahu macam tak? potong every panel ah, dia. Ah, you tahu tak yang Shanghai 97 tu? Yang MX dia tanah pasu. Ah, yes, tu. yes, yes. Ah, yeah. ah, so oh. dia ada vibe tu kan. Tapi ni macam dia full leather. Dia kan. punya laces tu punya tu pun dia potong. Swoosh dia potong. Konsep dia macam nice gila kan. Back tap dia potong. Dia punya heel area pun dia potong. Yes. Fu bro, yang ni Memang okay lah, can Boleh tengok consider, ni Boleh consider ah, Ni boleh consider simpan lah Sebab oh, I tengok on fit ni pun macam Dia Not biasa Tapi dia mid je lah Macam Dia subtle lah Ya yeah. Tapi Aku pelik eh Kalau macam low Supreme Kalau Force low on lah. Oh Supreme Air Force 1 tu Tu macam memang tepek brand je I mean Okay lah Dia dia clean lah Tapi Macam boleh buat more effort lah kan? Dari letak Macam box logo macam kat belakang okay tu Macam dulu lagi yang Aku rasa yang Air Force 1 Supreme Yang quite recent lah Yang mata tu Oh, uh, oh eh. uh. yang Asher apa? Benda dah pack dia MC ada. Asher. Ah yes yes. Ah uh, yes. Uh yang tu fire fire. Fire tu fire. Tapi yang tu lagi fire lepas Travis pakai lah. <laughs> <laughs> Sebab dia pakai dan ah uh, dia hype kan. Oi tapi yang ni, oi. Tap. Entah lah. I tengok kasut ni kan macam susah lah nak jual. Hmm. Kasut ni I rasa kalau you kena raffle lah mesti you kena fikir simpan atau s- jual, jual lah. balik yes. retail lah. tapi sebab, I, I rasa sebab mid pun mid pun susah macam ha, sebab kaki I pun gemuk kan ha. kalau I pakai ni memang tak ramai orang pakai mid lah ya tapi lawa lah not bad not bad yang ni not bad. I give like solid 8 lah ok ok oh, kita lupa bagi rating siap kasut kan aduh aduh <laughs> takpe okay, nanti kita buat balik, uh, okay. tak kita buat recap recap, recap lah. ok Weh, kasut ni ok lah I rasa kalau cop ni memang lawa hmm. sebab dia punya strap tu kat atas tu ni ada CDG kan betul ha. dia macam simple lah tapi sebab kau kena guna strap tu baru nampak dia punya kan. brand ha. so memang fuh, power lah Cuma aku ni. impress tu yang ni Memang sumpah lah awak. Pagi tadi baru aku nampak kamu ni. Hmm. Damn man. Okay so lah. macam ni lah, rating. Okay, 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 rating. Apa yang kita cakap okay, tadi. Okay, kita start dari first dulu. Okay. Okay, Kentucky dengan Syracuse. Okay, kita kena buat separate rating. Okay, so yeah. aku rasa, okay. Kentucky, aku rasa sama. Bagi aku sama, so aku rate 8 over 10 lah. So, sama, 8, 8. For Syracuse yeah, and yeah. what? Dia, dia tak, dia tak, dia tak macam... Macam oh, gila ni aku kena beli ni kalau we lawa tak dia macam fan Macam lapan tu macam uh, oh, Kalau terlepas pun tak apa lah I rasa Syracuse tu to me 8.5 naik tu okay. Memang fire gila Tapi Kentucky tu I rasa macam enam je Lep. Macam basic lah dia macam blue dengan tu Not bad lah blue Okay lah Kita tapi I dengar big. Kentucky pun yang lagi rare kan ah, yes. So okay lah I punya bank account selamat lah hmm. Kan <laughs> Okay, so okay next one AJ four of white. Okay, two. Cene, cene, cene. Two eight point five. Sebab air nampak dia like premium gila lah macam awal gitu macam high end tapi dia ada touch yang hmm. dia tak ada lah macam kasut premium yeah. premium. Tapi fu, I tengok gambar. I mean I'm I'm actually sebab looking dia cream at the photo. Oh. So, dia punya wah. material dia macam fu memang power lah bro. Like, Even dia punya like gum sole dia, dia buat macam translucent lah. Yes. So, kalau yang ni, dia semakin yellow, dia jadi lagi gelap. Hmm. Eventually, dia jadi macam gum sole juga. Kan. Tapi, kalau <sighs> nak compare gila. tu, material AJ4 dengan AJ5 tu, I suka lagi material yang ni. Ah, yang yelah, of course ni. lah. Ha. Tapi, I rasa yang black dekat AJ5 of white tu macam, sana nice kalau on fit lawa. Kan. Sebab, I tengok yang video yang mamat tu sikit kan. Ah, yeah, 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 yeah. Ui, yang tu lawa tu Tapi tu koyak dia macam ah, Dia macam red element hmm. sikit kan Dia punya Atau off-white yang Dia macam plastik racer. koyak lah Macam plastik koyak Ah Yes betul tu Tapi okey lah Yang ni I bagi 7 lah 7 7 You? I dah cakap tadi uh, 8.5 Uff Gila lah Eh you very generous lah Dengan you punya rating Okey lah Consider okey <laughs> mah ni Belum okay. 9 lagi You dah 9 lagi wow, wow. Tapi Syracuse tu memang fire lah hmm. Memang tengok okay, Dia warna orange CDG, CDG tu Ah, okay. CDG 8 lah I bagi 8 Sebab I suka putih tu CDG 8 Yes Solid 8 lah yeah. Yang tu memang Dia dia tak guna sangat colorway lah Dia guna more of the design Yes like Concept dia, dia yeah. ah, Memang f- Kalau dia macam 600 Mungkin I simpan Kan ah, Yang tu lawa Tapi dia buat yang Fikir macam nak simpan Nak pakai atau nak resell tu Sebab dia mid Kalau dia low 
Hmm. On. Terus simpan bro. Terus simpan bro. Yang tu kena senyap-senyap je. Jangan bagi tahu orang. Hmm. Mesti orang nak minta jawapan. So macam mana? Tu je eh. Okey, dah habis dah pokok kita. Okey, dah habis dah. Okey, so tak kita orang korang tak bosan. Ah, uh, kalau korang ah uh, jenis orang yang suka pergi all the way to the end of the video sebab malas nak dengar, hmm. nak tengok semua. Okey, ni kesimpulan. Yeah. Tapi kita orang tak bagi ah semua kan. Kita cakap je. Yeah. So apa yang kita orang bincang tadi ialah kalau berbaloi beli sneaker cleaning products. Yes. Uh, second one ialah storage. Uh, yes. Kasut how you guys storage. Macam ni kita orang storage kasut macam apa tips yang kita orang bagi. So ada yeah, apa yang perlu korang kasut ada lah. tak perlu ada semua ni. Yes. Okay. And then the third one yang kita nak bual tadi ialah GR. pasal general releases. Uh, GR macam bagi Jangan perspektif lain. Yes. yes. Perspektif lain lah macam kalau korang asyik pandang hype je korang dah bosan sikit. Korang dengar ni mungkin mana tahu Korang punya perspektif Kalau nak beli kasut lain kali Lain lah Yes betul. And maybe you also see The same thing we see lah hmm. Yeah okay And then lastly Kita bincang pasal uh, Releases releases Yeah Kentucky, upcoming releases Kentucky Apart- Syracuse AJ4 of White Yeah dengan dengan CDG, CDG Air Force One Meet Yeah okay So tu saja. So kalau ada apa-apa komen Kalau korang Mana korang rasa nak tanya Pasal cleaning kit tu ke Storage Pasal GR tu boleh je komen And then Kalau ada Korang rasa upcoming release Yang korang rasa fire Boleh suggest Kat kita orang So ha, kita yes. boleh tengok kalau Boleh je tahu. Kita orang bincang Dalam next episode Yes Yes Okay so uh, Selain tu uh, Follow us on IG yeah. uh, Mine is Julian Leong J-U-L-I-A-N L-E-O-N-G Mine is Underscore Safwans S-A Underscore S-A-F-W-A-N-S Yes Safwans Bro Wans Yeah macam banyak Safwan bro Yeah, okay. So, uh, other than that, follow uh, our, you know, Messers IG, yes. of course. Keep Messers on, MY, M-A-S-S-E-S-M-Y. Yeah, and then also... Okay, jangan lupa datang sini ke lah. Yes, datang sini ke lah dekat uh, Taylor's, dekat Taylor's Lakeside Grand Hall. Yeah. Pukul 10, buka pintu, tutup pukul 8. Boleh yeah. menang Air Force One Paranoise. Boleh menang Off-White Dung Low Dung, Michigan. Yes. Bro, memang... I, I nak menang tapi I organizer so I tak boleh yeah. menang. Julian project manager so kalau kau nak jumpa dekat sana <sighs> boleh selfie. Dia eh tak payah selfie. Power, yeah, I malu bro. Yeah. Serious. Yeah, kalau aku, kau jumpa kalau kau nak jumpa aku aku pegang kamera je. Eh ah, dia dia boleh ambilkan selfie dengan korang. Ah power bro. Okay lah itu saja. Uh, kita jumpa lain kali kalau kau orang suka apa kita orang tengah bincang bual semua yeah, ni. Ya subscribe. Ah uh, subscribe, tunjuk dekat kawan, share dengan kawan-kawan like. semua. Ah, uh, Korang boleh dengar Ada apa-apa question Boleh je slide dalam DM kita orang yes. Kita orang friendly Tapi kalau korang macam Oi Ni macam nak buat uh, uh. Memang kita tak reply lah yes. Betul uh, So kena sopan sikit Manners kena ada Manners kena ada uh, Manners kena ada Yes Okay so Jumpa korang dekat uh, Taylor's Future Movement X Nikola Event dekat Taylor's Lakeside This weekend 7 and 8 March Yes Jangan lupa uh, Admission semua free Tak payah bayar tiket Datang Tengok kasut Mungkin menang few things balik. Yeah. Ha, okay. Senang je. Senang je, senang je. Okay lah, kita jumpa dalam episod seterusnya. Yeah. Alright. Bye-bye. Okay, bye-bye. This is Julian. This is Safwan. This is Economics. Bye-bye. Ciao.